ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനാണ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നു അതാണ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൻ്റെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെല്ലുകൾ ഒന്ന് പറയാം ആദ്യം ഷെല്ലുകൾ അതിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലും ഒന്ന് പറയാം സബ്ഷെൽ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഏതാ കെ ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുന്നത് അല്ലേ കെ 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 എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അപ്പോൾ ഒരു സബ്ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ കഴിഞ്ഞ എൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കൊള്ളുന്നത് അതിൽ രണ്ട് സബ്ഷൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷൽ എസും പിയും അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ കെ എൽ എം എം ഈ ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ടു എൻ സ്ക്വയർ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എമ്മിൽ കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺ പത്ത പതിനെട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് മൂന്ന് സബ്ഷൽ എസ് പി ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ഏതാവും കെ എൽ എം എൻ നോക്കൂ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷൽ എസ് പി ഡി എഫ് അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കെ എൽ ഏഴ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഏഴ് പിരീഡ് ആണല്ലോ പിരീഡിക് ടേബിൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏഴ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും കെ എൽ എം എൻ ഒ പി അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ കെ എൽ എം എൻ ഒ വരെ ഞാൻ എഴുതാം അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ല് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് അമ്പത് അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അമ്പത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷൽ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷൽ എസ് പി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് മൂന്ന് സബ്ഷൽ എസ് പി ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷൽ എസ് പി ഡി എഫ് അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷൽ എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പൊ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നാല് സബ്ഷെല്ലുകളെ പരമാവധി വരികയുള്ളൂ ഇനി ഓരോ സബ്ഷെല്ലും നോക്കൂ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഓരോ ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് നയൻത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ഓർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സബ്ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എസ് സബ് കെ സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ എന്ന ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ എസിൽ രണ്ടും പിയില് ആറും ഡി എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ പരമാവധി കൊള്ളുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ആകെ ഒരു സബ്ഷൽ എസ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നാല് വീതം കൂടി കൂടി വരികയല്ലേ രണ്ട് കഴിഞ്ഞു നാല് കൂടി ആറ് ആറ് നാല് പത്ത് പത്തിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി പതിനാല് അപ്പൊ പരമാവധി സബ്ഷെല്ലിൽ കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇത് അറിയാത്തവർ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷൽ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷൽ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് മൂന്ന് സബ്ഷൽ അല്ലേ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് മൂന്ന് സബ്ഷൽ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷൽ അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിന് അഞ്ച് സബ്ഷൽ ആറാമത്തെ ഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷൽ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിന് നാല് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ആറാമത്തെ ഷെല്ലിനും നാല് സബ്ഷൽ ഏഴാമത്തെ ഷെല്ലിനും നാല് സബ്ഷൽ ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ ആ സബ്ഷൽ എസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എസ് പി മൂന്നാമത്തെ എസ് പി ഡി നാലാമത്തെ എസ് പി ഡി എഫ് അഞ്ചാമത്തും എസ് പി ഡി എഫ് ആറാമത്തും എസ് പി ഡി എഫ് ഏഴാമത്തും എസ് പി ഡി എഫ് ഇനി സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജനിലയാണ് പറയുന്നത് ഈ താഴോക്ക് പോകും തോറും സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു
സിക്സ് എസ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഫോർ എഫ് എസ് ഫോർ എഫിൽ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അതായത് സിക്സ് എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ഊർജം കൂടുതലാണ് ഫോർ എഫിന് ഫോർ എഫ് നിറച്ചാൽ ഫൈവ് ഡി നിറച്ച് സിക്സ് പി നിറച്ച് സെവൻ എസ് നിറയ്ക്കുക സെവൻ എസ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ഡി സെവൻ പി സെവൻ പി നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് എഫ് സെവൻ ഡി ലാസ്റ്റ് സെവൻ എഫ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു ഫൈവ് എസ് വരെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഇത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കാം അടുത്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലകം എടുക്കാം സോഡിയം പതിനൊന്നാണ് സോഡിയം പതിനൊന്ന് അപ്പം നോക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഊർജ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്നും അധികം എഴുതാൻ പറയാറില്ല സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ തന്നിട്ട് മറ്റ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറ് അപ്പൊ ആദ്യം വൺ എസിൽ നിറയ്ക്കുക വൺ എസ് എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കൊള്ളുന്നത് വൺ എസ് ടു അടുത്ത് ടു എസിൽ നിറയ്ക്കുക എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുന്നത് ടു എസ് ടു അടുത്ത് ടു പിയിൽ നിറയ്ക്കുക ടു പി പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുന്നത് അടുത്ത് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസിൽ നിറയ്ക്കുക ത്രീ എസിൽ രണ്ടാണ് ബട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ രണ്ടും രണ്ടും അപ്പം മുകളിൽ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ആറ്റോമിക നമ്പർ കിട്ടാൻ ഈ മുകളിലെ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പഠിക്കണം രണ്ടും രണ്ടും നാല് നാലും ആറ് പത്ത് ബാക്കി ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ ഒന്നല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കൂ അവസാനിക്കുന്നത് എസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ പൂരണം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായി ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഫോറസ്റ്റിൽ നിറച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ത്രീ ഡിക്ക് പോയത് അല്ലേ അവിടെ നോക്കൂ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ളതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള അത് നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രീ എസ് വണ്ണിനെ ഒന്ന് എടുക്കാം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ഈ സോഡിയം എന്ന് മനസ്സിലായി സോഡിയം ഒരു എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണെന്ന് മനസ്സിലായി എസ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പിരിയേഡാണെന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്നാം പിരിയേഡ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണാം കാൽസ്യം ഇരുപത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഒരു മൂലകാണ് കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത് അപ്പം നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ആറ്റോമിക നമ്പറും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ മോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ മോൾ സങ്കല്പനം എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ മാസ് നമ്പറുമാണ് ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് കാൽസ്യം ഇരുപത് ആറ്റോമിക നമ്പർ എടുക്കേണ്ട അടുത്ത് നാൽപ്പത് എടുക്കും അത് മാസ് നമ്പറാണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറരുത് അപ്പൊ കാൽസ്യം ഇരുപത് ഇതിനെ സബ്ഷൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആദ്യം വൺ എസിൽ നിറയ്ക്ക ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം വൺ എസിൽ നിറയ്ക്ക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ ടു എസിൽ നിറയ്ക്ക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസിൽ രണ്ടല്ലേ കൊള്ളുക പിന്നെ ടു പിയിൽ നിറയ്ക്ക ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ പത്തായിട്ടോ അടുത്ത് ടു പി കഴിഞ്ഞ് ഏതിലാ നിറയ്ക്ക ത്രീ എസിൽ നിറയ്ക്ക ത്രീ എസിൽ രണ്ട് കൊണ്ടും ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് നിറയ്ക്കണം ത്രീ പി ത്രീ പിയിൽ ആറായി രണ്ടും രണ്ടും നാല് നാലും ആറും പത്ത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും